ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ കോളിഫ്ലവർ ബിരിയാണിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബട്ടർ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയുടെ പകുതി അളവ് മാത്രമേ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി കറിയായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അളവ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് എല്ലുള്ള ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് അര ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി അരമണിക്കൂർ മാരിനേഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലയുടെ പകുതി മാത്രമേ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മസാലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം ഒരു പാനിൽ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അധികം മൊരിയണ്ട ഒരു പകുതി കൂടുതൽ വേവായാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ആ പാനിൽ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ഇട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക ഇവിടെ ആർക്കും എരിവ് അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പച്ചമുളക് ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടിയിടാം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി നന്നായി വാടി വരട്ടെ അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമണം മറന്നു വരുന്ന വഴറ്റാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അഞ്ചെണ്ണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ച് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണിത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മൂന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റുക കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇത് ബിരിയാണിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക നല്ലോണം തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിലോട്ട് മസാല മാറ്റി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ചൂടായ പാനിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റുക ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം അതൊന്ന് മസാലയുടെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പൊടി നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ എടുത്ത് റൊട്ടിയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാ
ഇതിപ്പം ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇത് ഞാൻ പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നതും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ വയറ്റിലോട് കൂടി തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് റൈസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിയനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി കാൽ ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഡയറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചോറുണ്ടാക്കി മസാല ഇട്ട് ദം ഇട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം ഇത് അച്ചാറിൻ്റെയും ചമ്മന്തിയുടെയും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണ